Heute stellen wir euch das Spiel Archibalds Adventures vor und ähm, ja, der Kevin, der spielt das jetzt und wir gucken uns erstmal hier das hier an. Also in einer kleinen Stadt, nicht weit von Ihnen. Mhm. Ja, Ach ja, by the way, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Also, ich auch nicht. Wir also, gerade eben gestartet. Machen wir auch weiter. Oh, jetzt geht's endlich los. Oh. Level 1 wird so starten, ne? Ja. Also, willkommen. A und D, da musst du laufen. Ja, aber das ist wieder Okay, A und D. Dann kann ich springen irgendwie? Ich glaube nicht. Das kann ich auch machen, also. Ah, okay. Warte mal. Das ist Professor Vierbelegungs. Ah, okay, wie so eine Art Checkpoint soll das, glaube ich, darstellen. Ja, genau. Ah, diese Tropfen, die sind ja sehr gefährlich. Muss man ganz schön aufpassen. Warte mal. Äh, wir haben es durch diesen Abschnitt geschickt. Ach so, das sind nur solche Informationen. Das ist ja dieser blinkende Ding im Checkpoint. Guck mal, Level schon beendet, also äh, ja. Du bist gut. Jetzt ja. musst du da reinfallen. Oh weh, ein ganzer Buch voller Sache, also, bitte nicht hineinfallen. Siehst du? Da musst du hineinfallen. Nein, ich gehe da rein. Oh Mann. Ey. Äh, warte mal. Uh. Das Spiel ist interessanter als ich. Ja, das wird aber eher auf groß gezeigt. Du kommst nur in die Ecke unten rechts. Okay. Das ist Facecamp, ne? Na gut, okay. Spring da jetzt nicht rein. Okay, Nein. Gut, sorry, ich verstehe es immer noch nicht. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Ja, der, der versteht so Sachen nicht so leicht. Tut mir leid, Leute. Warte mal. Der liest sich auch nichts durch. Doch, hier muss ich vorspringen, oder dahinter habe ich nicht durchgelesen. Dann gehe ich lieber mal hin. So, ähm. Und nämlich. Das ist doch eine Tür, da muss man so durch, vielleicht. Jetzt muss ich den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen. <lacht> oh Gott, ja. Äh. ja, wenn man schwer vom Begriff ist. Ich bin nicht schwer vom Begriff. Nein, du gar nicht. Und. Jump. Na! No. Und nochmal wieder zurück. Also, ähm. Ein Jump and One ist es natürlich. Oh, muss jetzt eins auf Anlauf nehmen. Und hopp. So, Kevin ist ein bisschen weiter gekommen. Hier seht ihr hier, ne? Also, ja, ein bisschen. Also, der ist schon gut. Ähm, der mag das Spiel auch. Und ähm, guck mal, das ist voll einfach für den, ne? <lacht> das ist ein cooles Spiel. Da kann man sich schön mal aufregen. Das entnehmt ihr seinem Gesichtsausdruck. Und äh, ja. Das, äh, da muss man konzentriert sein, weil ich ihn jetzt die ganze Zeit ablenke. Ist er da jetzt gerade ein bisschen schlecht drin, ne? Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das... Äh, er leckt mich. Ich, nein. Ich hab's auch geschafft! Komm mal! Oh, <lacht> oh Gott, äh, zum Glück. <lacht> ja, so sieht das aus, wenn man sich... Wenn man ein Level hier schafft, weil das Spiel ja so Wie soll man das schaffen? Das schafft man einfach. Da gehst du durch. <lacht> ne, das nicht. Da gibt, guck mal, da gibt's so einen. Kann man das ja schieben? Ah, ich gehe nach hinten. Da, ich nach hinten ja, von hinten geht's immer. Ja. Da ja, mach du mal deine Levels hier. Viel Spaß. Jo. So, wir haben uns jetzt die Abenteuer vom Archibald, also Archibalds Adventures, das ausführlich angeschaut. Ja, der Typ da, ja. Ähm. Du hast ja das Spiel die ganze Zeit gespielt und fandest es ja so toll. Naja. Schilder mal bitte deine Eindrücke. Hm, wie ich das Spiel jetzt insgesamt äh, werten werde, das ist... Es ist ein Spiel... Wie soll ich das sagen? Also es ist ein Puzzlespiel, Puzzlespiel, auch Jump and Run. Gelegenheitsspiel, es ist eigentlich vieles, was da eigentlich drin ist. Also da kann man jetzt kein Konkre keine konkrete Bewertung dazu geben. Auf jeden Fall ist das Spiel gut. Mir hat Spaß gemacht. Ähm mhm. Es ist lustig, es ist so ein Rätselspiel. Es ist ein Rätselspiel. Es ja, es müssen Leute spielen, die so auf so Rätselspiele stehen. Also mhm. ähm, ein bisschen mitdenken und so ein Puzzlespiel halt, ne? Ja. Und ja, das Gameplay, wie soll ich das sagen? Also, äh ja, schön, wie bei Super Mario, ne? Ich wollte jetzt mal wieder Punkte machen, ne? Ja, wollte ich das. 1 bis 10 Punkte wieder. Ähm, ich gebe dem Gameplay eine 7. Ja, würde ich auch sagen. 
Also das Spiel ist auch wieder schlicht gestaltet. Ja. ja, ist ja bei Indie-Spielen so. Die sind ja schlicht. Schlicht und manchmal auch gut, ja. Und macht Fun, ne? Ja. Ähm, okay, man kann es nicht 24-7 jetzt spielen. Ja, nee, trotzdem. du musst ja irgendwann mal so, oh, jetzt habe ich keinen Gedanken mehr. Ne? Ja, ist, ist alles weg aus deinem Gehirn. Kannst dich auch ganz gerne aufregen bei dem Spiel. Das haben wir auch schon in den Szenen gesehen. Und, oh, ja, ähm, ja. oh, das Spiel ist echt... Also ich kann so die Spiele gar nicht abhaben, wo wir, wenn die so meine Nerven gehen. <lacht> Mist, ja. Ja, dann, dann empfehlt mal bitte so Spiele, die an seine Nerven gehen. Ähm, dann es haben wir ein bisschen... mit ihr Impossible Game, Geometry Dash... Dann Spiel haben wir ein bisschen was, Spaß äh. und können ihn hier mal so ein bisschen naja, ausrotten sehen. Gehen wir mal die Steuerung rüber. Also die Steuerung, die ist einfach, aber du kannst... Ähm, ist mal wieder sehr einfach. Schon ja, mal. du kannst aber drei verschiedene nehmen. Du kannst die wsd tasten nehmen, also die A und D. Du kannst die Falltasten nehmen, links und rechts, und die kannst die Maus tasten. Ja, guck mal, wenn ihr keine Maus oder keine Tastatur habt, dann, ja. Entweder oder, also nach, ja. wenn ihr beides nicht habt, dann habt ihr die Arschkarte, aber trotzdem. Ja, sonst kriegt ihr den PC auch nicht an. Ich glaube, man kriegt den an, man kann ja. nichts machen. Ja. Okay, wenn man Passwort eingegeben hat, dann ist das echt schwierig. Okay, mhm. und Tastatur geht's auch schlecht. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Sounds... Die sind ja. lustig. Ich hab die gar nicht drüber nachgedacht. Auf jeden Fall, die Sounds sind eigentlich, wenn ich gerade mal nachdenke, eigentlich recht passend. Ja. Das zu Puzzle, 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 komm was da mal. Ja, chillige äh. Musik, ne? Ja, Hört man ja auch im Hintergrund, glaube ich. Jo. Ja. Ähm, ja, und ähm, gut, hast du noch irgendwie eine Bewertung von irgendwas? Was wolltest du bewerten? Musik, ne? Haben wir doch vorhin gerade eben. Dann hast du Gameplay bewertet. Nein, ich hab gerade die Musik, wo du gesagt chillige Musik gesagt hast. Und was hast du für Punkte gegeben? Hast du Punkte? Das haben wir nämlich ja, gemacht. Punkte musst du geben. Eine 8, weil die eigentlich recht gut passen. Eine 8. Jetzt gibt's eine 8, ne? Nee, die Musik ist nicht gut, aber die passt dazu. Also, es ist ja die Hauptsache, dass die Musik dazu passt. Ach so. Zum Beispiel, wenn jetzt solche bei einem Horrorspiel ist, fröhliche, fröhliche piano spiel ja, das, das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Deswegen, kommt drauf an beim Horrorspiel, ob das jetzt zu der Szene passt, aber trotzdem, wenn das jetzt durchgehen läuft, auch bei creepy Momenten, dann, äh, ja. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, das ist schön. Ich gebe eine 7. <lacht> ja, und ich ähm, glaube, jetzt haben wir alles gesagt. Ja. Und das Spiel selber, Archibalds Adventures, das war unsere Vorstellung dazu. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben wäre cool, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, ciao.